നിറയുന്നു എന്നംഗം മനമേ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയാൽ നിറയുന്നു എന്നംഗം മനമേ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഇമ്മാനുവേലെ ില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഇമ്മാനുവേലെ അങ്ങേക്കുന്ന
ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രഭാത വന്ദനം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവജനവുമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചത് എഹസ്കിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദയിലെ രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചില ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനിടയായി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ലെഹസ്കിയാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ തൻ്റെ വാഴ്ച ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം യരുഷലേമിൽ വാണു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ അപ്പനായ ആഹാസ് ദൈവ പ്രകാരമോ ദൈവഹിത പ്രകാരമോ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തെയും ന്യായ പ്രമാണത്തെയും തൻ്റെ ഫോർ ഫാദറായ ദാവീദിൻ്റെ മാതൃക ഫോളോ ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെയാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ ജീവിതം ഈ രണ്ട് ദിനവർത്താന്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നിലും രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിലൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹി വാസ് ഹൈലി റിഗാർഡഡ് യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ രാജ്യഭരണത്തിൽ യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ കിങ്ഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനം ആത്മീയമായി പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരികയും ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അദ്ദേഹം എടുത്ത ചില സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനും ആലയത്തിനും ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ആത്മീയതയുടെയും അതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഹസ്ക്യാവിലൂടെ ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം ആദ്യം ചെയ്തത് തൻ്റെ ഫോർ ഫാദേഴ്സിനോട് ഫോർ ഗീവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹസ്ക്യാവിനെ ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മലിനത് നീക്കി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന യഹസ്ക്യാവിനെ ഒരു മിലിറ്ററി ആർമീനെ അല്ല പകരം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആർമീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു യഹസ്ക്യാവിനെ തനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെയോ തനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായി ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്തു പറയുന്നോ അതനുഷ്ഠിക്കാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന അതനുഷ്ഠിക്കാൻ ചില വിലപ്പെട്ട ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന യഹസ്ക്യാവിനെ യാഗപീഠം പുതുക്കി പണിയുന്ന ഹസ്ക്യാവിനെ പെസാ ആചരിക്കുകയും ജനത്തെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിനെ അതെ അതായിരുന്നു യഹസ്ക്യാവ് ചെയ്തത് ദൈവം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി ദൈവം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം യഹസ്ക്യാവിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം യഹസ്ക്യാവെ താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ വിജയിച്ച് നല്ലൊരു രാജാവായിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ ആത്മീയത തൻ്റെ ആരാധന തനിക്ക് ദൈവമായുള്ള ബന്ധം അതിനെയൊക്കെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്തിനാ എല്ലാവരെയും സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ യഹസ്ക്യാവ് ശ്രമിച്ചത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ദേവദാസന്മാരായാലും നമ്മളിൽ പലരുമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയരാവണം എനിക്ക് ആത്മീയമായി വളരണം എൻ്റെ ബൈബിൾ വായന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ഉപവാസം എൻ്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് കൂടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബമോ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പലപ്പോഴും അവരെയും കൂടെ ആത്മീയരാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും നമ്മളെപ്പോലെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലും വിജയിച്ച ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ സാധിക്കും വിജയിച്ച ഒരുപാട് പേരെ ആ വിജയത്തിന് ശരിയാണ് അവരതിനെടുത്ത എഫേർട്ടും അവരതിനെടുത്ത അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും അവരുടെ സമയവും അത് ലൗകികമായി ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളായാലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളായാലും അങ്ങനെ വിജയിച്ച അനേകരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും അല്ല പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിലെല്ലാം കാണാം അതെ അത്ര വിജയിച്ചവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനാക്കളപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വിജയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെയും വിജയിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചിലർ ഈ നാളുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ വിജയിച്ച അനേകരുടെ ടോക്കുകൾ അനേകരുടെ യൂട്യൂബ് മെസ്സേജുകൾ അനേകരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വിജയിച്ചവരുടെ ഒരു പ
നിങ്ങളും പാപത്തെ ജയിക്കണം നിങ്ങളും മരണത്തെ ജയിക്കണം നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കണം അമേൻ യേശുവിൻ്റെ ലൈഫും പ്രവർത്തനവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കുരുന്തലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ അവൻ ദരിദ്രനായെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് വിജയിച്ചവരെ വേണം വേണ്ട എന്നല്ല വിജയിപ്പിക്കുന്നൊരു ആവശ്യമുണ്ട് വിജയിച്ചു കയറാൻ സ്വന്തം പരിശ്രമവും സമയവും ഒക്കെ മതി പക്ഷേ വേറൊരാളെ വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്ര കണ്ട് എളുപ്പമല്ല അതിന് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തെല്ലാൻ പേഷ്യൻ്റായി ക്ഷമയോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇനിയും ശ്രമിക്കാൻ ഇനിയും ഇനിയും അവരെ കൈത്താങ്ങാൻ ചില ആളുകളെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ചില ആൾക്കാരെ വീണ്ടും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ മരിച്ചവരെ വീണ്ടും അതിൽ നിന്നും ഏ ഉറങ്ങുന്നവരെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വിജയം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറണം എനിക്ക് ആത്മീയമായി ഉയരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭൗതികമായി ഉയരണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതെ ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരും കൂടെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമം നടത്താം ഇവിടെ ഹസ്ക്യാവ് ചെയ്യുന്നതും അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ വിജയിച്ച പല ദേവദാസന്മാരുടെ വിജയിച്ച പല ആളുകളുടെ ടെസ്റ്റിമണീസും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ പാസ്സിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പക്ഷെ പല മെസ്സേജുകൾ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവർ വിജയിച്ചവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചേർച്ചിലെ നമ്മുടെ പാസ്റ്ററിനെയാണ് അവരാണ് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും നമ്മളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുവൻ നമ്മളെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ മുൻനിർത്തുവാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ അകത്ത് ആത്മീയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫയർ ആ ഫയറിൽ യഹസ്ക്യാവൻ അങ്ങ് തുടർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ബട്ട് ഇല്ല യഹസ്ക്യാവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആലയത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ലേവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളിലുള്ള തീ അടുത്ത ആളിലേക്കും കൊടുത്തു അത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരോഹിതന്മാരെ ലേവര് അവരെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വലിയൊരു സ്പിരിച്വൽ ആർമി ആവും നമ്മളോട് കാണുന്നുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ ഒരാളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ചില ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവരും പിന്നീട് അവരുടെ ചുറ്റും ആൾക്കാരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വി നീഡ് ദാറ്റ് അനോയിൻഡിങ് ഓഫ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം നമുക്ക് ഈ നാളുകൾ നൽകട്ടെ ഹലോ ലുയ്യ ഇവിടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാധന പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന പെസഹ ആചരിക്കുന്ന ടൈത്തിങ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെസ്ക്യാവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തീർന്ന ശേഷം നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർന്ന ശേഷം നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇതൊക്കെയും തീർന്ന ശേഷം വന്നു കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ ഇസ്രയേലും യഹൂദ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് സ്തംഭ വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്ത് എല്ലാ യഹൂദിയിലും ബെന്യാമിലും മെഫ്രീമിലും മനുഷ്യയിലുമുള്ള അഷേര പ്രതിഷ്ഠകളെ വെട്ടി പൂജാഗിരികളെയും ബലിപീഠങ്ങളെയും ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്കും അവകാശത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി ചില സ്പിരിച്വൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ശേഷം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ചിലതിനെ തകർക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു പക്ഷെ ചില ഉയർച്ചകളെ അല്ലെ ചില അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ ചില അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവഹിതത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ചില അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയിലാകാം നിങ്ങളുടെ ദേശത്താകാം ജില്ലയിലാകാം രാജ്യത്താകാം ഉയർന്നു വരുന്ന ചില പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതിനെ തകർക്കാൻ അതിനെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ അനോയിൻ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യം ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കണം നമ്മൾ നമ്മളിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളും യഹൂദ നഗരങ്ങളി
വാർഫെയറുകൾ നടത്തുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവർ മേൽ വന്നു അവർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അവരിൽ വലിയ മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു പക്ഷേ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു പീഡനം വന്നപ്പോൾ നാല് പാടത്തേക്കും ജനം ചിതറിപ്പോയി പക്ഷേ എല്ലാ ചിതറിയ സ്ഥലത്തും അവർ പോയി അവിടുത്തെ സാധാന്യ ഉയർച്ചകളെ അവിടുത്തെ അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെ തകർത്ത് ദൈവരാജ്യം പണിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ദൈവമക്കളെ നമ്മളോടെ കാണുന്നത് യെസ് വി ഹാവ് എ മിനിസ്ട്രി ടു ഡു നിങ്ങളിൽ ഒരു തീ കത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായി കത്തുന്നതിനെ തകർക്കാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അമേൻ സോ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നൊരു കാര്യം ദി സ്മാഷ് ആൻഡ് കട്ട് ഡൗൺ അഷേര പോൾസ് തീർന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്ന കാര്യം അതോടെ നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ തീരുകയല്ല ഇവിടെ പിന്നെയും ഇവിടെ യഹസ്ക്യാവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ആരാധന ആലയങ്ങൾ വീണ്ടും പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആലയത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു മിലിട്ടറിയിലേക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലേവരെയും പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിക്കുന്നു കൂറുകൾ പുതിയ കൂറുകളായിട്ട് അവർക്കുള്ള ഓഹരി നിശ്ചയിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സോ ഹോൾ ഹിസ് ഫോക്കസ് ഡ്യൂറിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ദാറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ആർമി ചേർച്ച് ആൻഡ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് അതിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർന്ന ശേഷം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന് ശേഷം മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ വിശ്വസ്ത പ്രവർത്തിയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം സോ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ഡൺ അതിനുശേഷം വലിയ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായി എന്നല്ല നമ്മളോട് വായിക്കുന്നൊരു കാര്യം അഷൂർ രാജാവായ സെൻഹിരീവ് വന്ന് യഹൂദിയിൽ കിടന്ന് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ നിരോധിച്ച് കൈവശമാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം രാജ്യം മൊത്തം ആ സ്പിരിച്വലൈസ് രാജ്യം മൊത്തം ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിൽ ആരാധന പുരം എല്ലാം എല്ലാമായി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഒരു യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഒരു യുദ്ധം വരുന്നു സെൻഹരീബ് എന്ന് പറയുന്ന അഷൂർ രാജാവ് വന്ന് ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി അവരെ വളയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആത്മീയമായി നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായി വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ സഭയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചില സ്പിരിച്വൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചില ചില അറ്റാക്കുകൾ പോലെ പെട്ടെന്ന് ചില യുദ്ധങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സെൻഹരീബിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് പാളി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആ യുദ്ധം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അഷൂർ രാജാവായ സെൻഹരീബ് വന്ന് യഹൂദിയെ വളഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഭീതിയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവായ യഹസ്ക്യാവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഓടിപ്പോയി അവരുടെ മിലിറ്ററി എന്താ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസിനെ അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമല്ല കാണുന്നത് നേരെ പോയി എല്ലാവരോടും ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച് അവരെ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡ് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരാക്രമം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ദൈവാത്മാവ് നിയോഗത്താൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകൾ പറയുന്ന യഹസ്ക്യാവിനെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കുക മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും അവ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ അവരോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു യഹസ്ക്യാവെ ഇത്രയും വലിയ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇത്രയും വലിയ എന്താ പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഉള്ള ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു രാജാവായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക തൻ്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ വരുന്ന ഒരു വലിയ അറ്റാക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഹൃദ്യമായി അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാരണം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തൊരു റെവലേഷനാണ് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കും ആശൂർ രാജാവിനെയും അവനോട് കൂടെയുള്ള സകല പുരുഷാരത്തെയും ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് അവനോട് കൂടെയുള്ളതിൽ അതിലും വലിയൊരുവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അവനോട് കൂടെ മാംസഭുജമേ ഉള്ളൂ നമ്മോട് കൂടെ നമ്മെ
അതുകൊണ്ട് യഹസ്കിയാവ് അങ്ങ് കൂളായിട്ട് നടക്കുകയല്ല ചെയ്തത് തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തെ തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവവിശ്വാസം തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോൺഫിഡൻസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പെർപ്പെച്ചുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യുവാൻ രാജ്യം മുഴുവൻ ജന ആ ജനം മുഴുവൻ യഹസ്കിയാവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എവറി വൺ വാസ് കൂൾ ഹിയറിംഗ് ദിസ് വേർഡ്സ് ലിസണിങ് ടു ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് യഹസ്കിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആശ്വാസത്തെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പിനെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ചില വെളിപ്പാടിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമം എടുക്കണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ജസ്റ്റ് യു അലോൺ ദൈവം ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളെ ചില ആത്മീയ ഉറപ്പുകളെ ചില എന്താ പറയുന്നത് റെവലേഷൻസിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകുന്നത് ചില സ്പിരിച്വൽ കോൺഫിഡൻസിനെ നമുക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരിലേക്കും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളവരിലേക്കും നമുക്കത് ഈ നാളുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്തൊക്കെ അറ്റാക്ക് വന്നോട്ടെ നോ 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 നമ്മളിലുള്ളവൻ അത് ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫുട്ബോൾ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ബോൾ എവറി വൺ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റാക്കിങ് യു നമ്മുടെ കാലിൽ ബോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിൻ്റെ കാലിലുള്ള അതേ ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ജയം ഒരിക്കുന്നത് അതേ ബോൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും വരുന്നത് ഈ ബോൾ കണ്ടിട്ടാ പക്ഷെ അതേ ബോൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഗോൾ പോസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ വിജയം നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് യെസ് ഒരു പക്ഷേ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ അടിക്കുന്നു ചില അറ്റാക്കുകൾ നിൻ്റെ നേരെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടരുത് ഇല്ല ഇതെന്നെ തകർക്കാനുള്ളതല്ല ഇതിന് തകർക്കാനാകില്ല ഹലലൂയ ഇതിനെ തകർക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണ്ടേ എങ്ങനെ തകർക്കാനാ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്കും ബലവാനായവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ ആ ദൈവം ഇതിനേക്കാളും ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ദൈവം തന്ന ഒരു വെളിപ്പാടിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് വാക്യം മതിയായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ജനം മുഴുവൻ സമാധാനമുള്ളവരായി ജനം യഹസ്കിയാൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചു പക്ഷേ തൊട്ട് താഴത്തെ വാക്യം ഒമ്പതാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് യഹസ്കിയാവിൻ്റെ ഇസ്ലൈമിലെ സകല യഹൂദയരുടെ മടുക്കൽ അയച്ച് പറയിച്ച് എന്നാൽ ഇവിടെ അഷൂർ രാജാവായ സെൻഹരിവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളി ഒരു എഴുത്തം അയച്ചു എല്ലാവരിലേക്കും പത്താം വാക്യം മുതൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഷൂർ രാജാവായ സെൻഹരിവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്ലൈമിലെ നിരോധം സഹിച്ച് പാർപ്പാൻ എന്തോന്നിലാകുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജാവായ യഹോവ നമ്മെ അഷൂർ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് യഹസ്കിയാവ് പറഞ്ഞ വിഷപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ചാകേണ്ടതിനെ നിങ്ങളെ വശീകരിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിലൊക്കെ ദേശങ്ങളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാൻ കഴിയുമോ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ നിർമൂല ദാശം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ജാതിയുടെ സകല ദേവന്മാരിലും വെച്ച് ഒരുവനും തൻ്റെ ജനത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഒരു അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് അഷൂർ രാജാവായ സെൻഹരീബ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നിരത്തുക എഴുതി എല്ലാവരിലേക്ക് ഇതങ്ങ് പാസ് ചെയ്തു പറയുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ യഹസ്കിയാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയല്ലോ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്തല്ലോ അത് വെറുതെ അത് വെറുതെയാ നിങ്ങളെ ഒരു ദൈവം രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യഹൂദയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ രാജ്യത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന ആഹാസും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുണ്ടായ സമയത്ത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ വരികയും ആക്ച്വലി അവിടെ ഇരിഷ്ടമിൽ തോൽവി സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യഹൂദ തോറ്റുപോകുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ജയിപ്പില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ യഹസ്കിയാവ് വശീകരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങ് ഭ്രമിപ്പിച്ച് കളയുന്ന സെൻഹരീബിനെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പിന്നീട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങ് 
ഒരുക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ദൈവശബ്ദത്തെ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആളല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ ആളാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു രണ്ട് വാക്ക് മതി നമുക്ക് നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടും ഇഫ് സമൺ ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് പോറിംഗ് ഔട്ട് ലൈക്ക് എൻ എസ് എ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ എൻ്റെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും അധികമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ട് വാക്ക് മതി നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കോ എല്ലാ ദൈവ മനുഷ്യരുടെ ലൈഫിൽ ദൈവം വന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയല്ല ധൈര്യമായിരിക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ബീ സ്റ്റിൽ എൻ നോ ദ ടൈം ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ദ വേർഡ്സ് ഫ്രം എബാവ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദൈവ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസിനെ ദൈവശബ്ദത്തെ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ഗോഡ്സ് വോയിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ടു വേഴ്സസ് ഇസ് ഇനഫ് നോട്ട് എൻ എസ് ഐ ഒരു വലിയ എസ് ഐ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് വിശാലമാക്കി അധികം 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 സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസ് മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറിൽ യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിന് ശിവൻ പത്രോസിൻ്റെ മറുപടി ഒറ്റവാക്യം നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം ഗോഡ് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു അതവന് കിട്ടിയത് ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതേ പത്രോസ് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പം പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കർത്താവെ അത് അരുത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുത് എന്ന് ശാസിച്ചു തുടങ്ങി ഹി സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെ തുടങ്ങി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടെ പത്ത് ദിവസം കുറേ പറയുന്നത് ശാസിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ നിനക്ക് ഭവിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ പറയാണ് സോ സി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല ക്വാളിറ്റി വാക്കാണ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ റെവലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി വൺ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് അത് മതി പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡ് വിൽ ഓൾവേസ് അഫേം യു നിന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്ന നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പിശാജ് സംസാരിക്കുന്നതോ പിശാജ് പലപ്പോഴും പിശാജിന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പിശാജ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങളിടും ഗോഡ് വിൽ അഫേം ആൻഡ് സേറ്റൻ വിൽ ട്രൈ ടു ഇൻട്രഗോയിറ്റ് യു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ മുമ്പിലിടും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പിശാജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ തന്ത്രം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ദൈവം ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ ചില സംശയങ്ങൾ പാസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിൻ്റെ ലൈഫിൽ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നടന്നു അതും കൂടെ നീന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പഴയതിനെ എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നിലിടുന്ന ഒരു സാധാരണ തന്ത്രമുണ്ട് വി ഷുഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന വോയിസസ് ആയിരിക്കാം ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല പല ശബ്ദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അഫേം ചെയ്യുന്നത് ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും വീണ്ടും നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ആ സംശയങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെ ആകെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ്ലി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പാസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു പേര് ദൈവം എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാളെ വെച്ചിട്ടാ നീ നാളെ ജയിക്കും നീ ഇതിനെ തകർക്കും ദൈവം നമുക്ക് വിജയം നൽകും ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദയർ ദാറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന
when people started pouring out essays when people start trying to bring your past trying to question you and make you confuse don't just heed it adine kelkan ningal vechu kodukkaru devathine ningale orappikan affirm cheyan ningale ningada baaviye vechond devathine ningale samadhanathil aakan encourage cheyan devathine aagraham undu in the midst of an attack ivide യഹസ്ക്യാവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം നമുക്കും ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ അതെ യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ ജീവിതം ജനം ഇതുവരെ ഷലോമോൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത്രയധികം സന്തോഷിച്ച നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു കാണുന്നൊരു കാര്യം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സെൻഹരിവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു മതി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തു ജയിച്ചു ജനം വിജയിച്ചു ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ സമാധാനം ഉണ്ടായി ഷലോമോൻ്റെ കാലശേഷം ഇത്രയും സമാധാനം ഉണ്ടായി മറ്റൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമേൻ യെസ് ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ വാഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവ ശബ്ദത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ കൂർപ്പിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രം വിജയിക്കാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കാം യെസ് ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നിങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു വാക്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം യഹസ്ക്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീ ഞങ്ങളോട് ചില ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചല്ലോ അപ്പ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിജയിച്ചു കയറാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളിൽ ചില ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതിനെയൊക്കെ തകർക്കാൻ ചില ചില പൈശാചി ഉയർച്ചകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ അതിനെയും തകർത്ത് മുന്നേറുവാൻ ഈ നാൾ നീ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം എന്തൊക്കെ അറ്റാക്ക് വന്നാലും അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവശബ്ദത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഇല്ല കർത്താവ് ഈ നാളുകൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ദൈവശബ്ദത്തെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന പാസ്റ്റിനെയോ ചോദ്യങ്ങളെയോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അതിനായി നീ നാളുകൾ നീ തയ്യാറെടുക്കണം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നീ ഞങ്ങളെ അനേകരിലേക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുവാൻ അനേകരിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ തീ പകരുവാൻ അനേകരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ നീ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണേ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ല